E a gente segue falando de saúde, mas agora com uma novidade. Essa imagem que você está vendo é o momento em que uma artéria do coração está sendo desentupida. Ela estava toda comprometida, mas com uma técnica trazida para o Brasil, é possível desobstruir, fazer o sangue voltar a circular por ela. E uma das primeiras cidades a fazer esse procedimento foi Linhares. O seu Walter, esse daí, foi um dos pacientes que a partir de agora pode levar uma vida normal sem se cansar ou ficar tonto. Deixa eu chamar a Nádia Prado para contar a novidade, uma vez que médicos de todo o país estiveram aí no município, não é, Nádia? Para aprender um pouco mais sobre esse procedimento, sobre essa técnica, né? Boa noite para você. Oi, Rômulo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso, é uma técnica inovadora para cardiologia e para cuidados com o coração. E eu vou tentar explicar para vocês do melhor jeito possível, do jeito que eu aprendi. Todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece, alguém que tem problema no coração, que já infartou ou teve algum problema e teve que se submeter a um procedimento, até aquela cirurgia de peito aberto ou até mesmo aquele tubinho que a gente coloca, que chama catéter, ele ele passa aqui pela virilha ou pelo pulso e chega até o coração. Mas a situação é a seguinte, muita gente também que fez esse procedimento voltou a ter as veias entupidas e a, a qualidade de vida das pessoas não é boa, elas ficam cansadas, elas têm problemas para poder trabalhar e além disso elas ficam é, tomando muito remédio. Então o que, que é essa técnica inovadora? A, o negócio dela é que ela vai nessas pessoas que têm dificuldade depois de terem passado por algum procedimento e desentope completamente essas veias, isso pelo catéter com as pessoas acordadas, ela vai lá e desentope completamente essas veias, trazendo mais qualidade de vida para quem se submete a esse procedimento. A gente fez uma reportagem para tentar mostrar isso para vocês da melhor forma possível. Vocês acompanham agora. A dona Maria infartou no ano passado e até ir à igreja era difícil. Hoje ela passou por um procedimento para resolver isso. Espero ficar melhor, né? Poder caminhar, poder ir para a igreja, que eu não estava podendo por causa do cansaço do peito. Né? Voltar à sua rotina normal. Normal. O seu Walter também tem problema no coração e agora ele espera se recuperar de vez. Vai parar essa rotação, aquela camaçãozinha que dá, vai sumir também e vamos para a luta, né? Eles passaram por uma técnica inovadora, que é a desobstrução total das artérias. E foi o cardiologista João Eduardo um dos responsáveis por trazer a técnica para o Brasil. Eu sou médicos de renome nacional que estão se aprimorando numa técnica inovadora que veio para dar uma opção para os pacientes que já tinham feito cirurgia cardíaca e não teriam como fazer uma nova. E por angioplastia a gente atinge agora o sucesso de abrir essas artérias com essas técnicas anterógrada, retrógrada, pela frente, por trás. É um, é, um, é um novo formato de fazer o procedimento que a gente atinge acima de 90% de sucesso. Toda a intervenção é feita com o paciente acordado, só com anestesia local. Linhares é uma das primeiras cidades no Brasil a aplicar essa nova técnica de cardiologia, se tornando também o um município de referência nacional no tratamento de desobstrução das artérias do coração. Mais de 350 pacientes já foram beneficiados com o procedimento aqui na cidade. Essa técnica é reconhecida como a maior inovação na cardiologia nos últimos anos. Esse procedimento se tornou possível, ou seja, a gente consegue desobstruir artérias que eram totalmente obstruídas e de forma menos invasiva, com recuperação mais rápida do paciente, com menos tempo de internação, fazendo com que eles tenham uma recuperação uh, do ponto de vista, uh, vamos dizer assim, muito diferente do que se conseguia anteriormente. É isso, gente. Como vocês viram, é uma técnica muito inovadora, uma coisa muito importante para a saúde do coração e para os cardiologistas, né? As pessoas que têm problemas do coração podem ter mais esperança agora de conseguir viverem melhor. Até o momento, esse procedimento não é, co não é coberto pelo SUS ainda, ainda não tem previsão de cobertura pelo SUS, mas a gente sabe que isso acende uma esperança, né? De que há um futuro melhor, que as pessoas vão conseguir viver melhor. E é muito legal ver isso aqui de Linhares, sabendo que Linhares é referência nessa técnica nova e referência no Brasil. É isso, Romulo. Eu volto com você. Ah, muito legal, Nadia. E espero, eu espero que essa técnica chegue logo ao SUS também, porque 
uma novidade dessa, algo para beneficiar a população, né, as pessoas, isso é muito bom. Nádia, obrigado pelas suas informações.